বন্ধুরা সবাইকে আসসালামু আলাইকুম এসকে মিডিয়ার আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি টিপু চৌধুরী দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আশা করছি আপনারা সকলে ভালো আছেন বন্ধুরা নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে ছেলের মৃত্যু হয়েছে শুনে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন বাবাও ছেলেটা রাত তিনটায় হঠাৎ করে শরীরে জ্বর অনুভব করতে লাগলো রাত তিনটাই বাসা থেকে নিচে নেমে গাড়িতে করে বিভিন্ন হাসপাতালের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়ালো কিন্তু কোনো হাসপাতালই তার শরীরে জ্বর সর্দি কাশি থাকায় অ্যাকসেপ্ট করেনি তারা ভাবছে করোনা রোগী এই রোগীকে তো রাখা যাবে না এই রোগীর চিকিৎসা করানো যাবে না যে মানুষটি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মানুষের হাসপাতালের দুয়ারে 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 ঘুরেও নিজের জীবনটাকে রক্ষা করতে পারল না এই খবরটা যখন সাত সকালে তার বাবা শুনতে পায় সে নিজে এই খবরটা শুনে সহ্য করতে পারেনি কারণ একটা বাবা জানে তার কাঁধে সন্তানের লাশ কতটুকু বোঝাদায়ক হবে সেই বাবা এটা সহ্য করতে পারেনি সেখানেই হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দিকে তাকালে দেখা যায় হাসপাতালের দুয়ারে মানুষ অপেক্ষায় বসে আছে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে বসে আছে কখন রুগীর সন্ধান পাবে তাৎক্ষণিক রুগীটাকে এনে চিকিৎসা দিবে এবং তাকে ভালো করার চেষ্টা করবে কিন্তু আমাদের দেশে এই ধরনের ব্যতিক্রম ধর্মীয় অবস্থা দেখে আসলে নিজেই চিন্তা করি আমরা কতটুকু নিরাপদ একটা মানুষ অসুস্থ শরীর নিয়ে ঢাকা পর্যন্ত আসাটা কতটুকু কষ্টদায়ক রাত তিনটা কোনো গাড়ি ঘোড়া নেই লকডাউনের মুহূর্ত সেই মুহূর্তে যদি কাছে কিনারের কোনো হাসপাতাল সে সুযোগ করে দিত তাকে একটু অক্সিজেনের ব্যবস্থা করে দিত তাকে একটু চিকিৎসার ব্যবস্থা করতো হয়তো বা হয়তো বা সে বেঁচেও যেত আমরা জানি আল্লাহ তালা মানুষের হয়াত মৌত যখন যেভাবেই লিখে রাখবেন সেভাবেই হবে কিন্তু চেষ্টাটাও তো মানুষের করতে হয় আমরা যদি চেষ্টাই না করি তাহলে আমরা কিভাবে নিজেদেরকে মানুষ বলে দাবি করব আমার বোধগম্য হচ্ছে না আজকে এটা নতুন ঘটনা নয় এর আগেও নানা রকম ভিডিও বার্তায় আমরা দেখতে পেয়েছিলাম রোগীরা হাসপাতালের দুয়ারে গিয়ে হাত জোর করে অনুরোধ করছে আমাকে একটু চিকিৎসা করুন আমি শ্বাসকষ্টে আছি আমাকে একটু পরীক্ষা করুন আজকে যে ছেলেটি মৃত্যুবরণ করেছে তার শরীরে কি আদৌ করোনা ভাইরাস আছে কি না সেটা পর্যন্ত পরীক্ষা করার প্রয়োজন মনে করল না হাসপাতালগুলোর কর্তৃপক্ষরা এটাই আসলে খুবই দুঃখের বিষয় মানুষের তো এখন যে সিচুয়েশন ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে সর্দি কাশি জ্বর ফ্লু এটা স্বাভাবিক থাকতেই পারে মানুষের এটা থাকতেই পারে কিন্তু এটাও তো জানার প্রয়োজন আছে যে মানুষটা কেন এইভাবে কাতরাচ্ছে এইভাবে কষ্ট পাচ্ছে যদি তার করোনা থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আলাদাভাবে নিয়ে তাকে ট্রিটমেন্ট দেওয়ার ব্যবস্থা করুন সেই মুহূর্তটাতে তার কি প্রয়োজন সেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাটা যদি নিতে পারতেন অন্তত চেষ্টাটা পর্যন্ত করতে পারতেন কিন্তু তা না করে রাতের অন্ধকারে সে ঘুরতে 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 হাসপাতালের দুয়ারে ঘুরতে ঘুরতে তার জীবনটা শেষ পর্যন্ত চলে গেল আর এই খবরটা শুনে বাবাটাও মারা গেল এই খবরটা যে আমাদের জন্য কতটুকু ভয়ঙ্কর কতটুকু ভয়দায়ক আমাদের এটা আসলে বলে বোঝানোর প্রয়োজন নেই বাংলার মানুষকে অনুরোধ জানাচ্ছি মার্কেট খুলে দিয়েছে গার্মেন্টস খুলে দিয়েছে ঈদ চলে এসেছে এই ঈদের আনন্দ উদযাপন করার জন্য আপনারা সাটার বন্ধ করে যেভাবে কেনাকাটা করে যাচ্ছেন এটা আপনি কাকে ধোকা দিচ্ছেন নিজের জীবনটাকেই দায়ে ঠেকিয়ে দিচ্ছেন নিজের ছেলে সন্তানকে কবরে পাঠানোর ব্যবস্থা করছেন আর কিছু নয় পৃথিবীতে বেঁচে থাকলে বছরের পর বছর আপনার জীবনে ঈদ আসবে আনন্দ আসবে উল্লাস আসবে কিন্তু সেই মুহূর্তটা পর্যন্ত আপনাকে বেঁচে থাকতে হবে আপনার আশেপাশের মানুষগুলোকে বেঁচে থাকার জন্য আপনাকে ঘরে থাকতে হবে যদি আপনার ভিতরে এই জ্ঞান বুদ্ধিটা না থাকে শুধু সরকার 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 খুলে দিয়েছে খুলে দিয়েছে খুলে দিয়েছে এই সব গুলো ব্যবহার না করে আপনি নিরাপদে থাকুন আপনি ঘরে থাকুন তাহলেই হয়তো বা আপনি নিরাপদে থাকবেন আপনার পরিবার নিরাপদে থাকবে তো বন্ধুরা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে আগামী ভিডিওতে এতক্ষণ ছিলাম আপনাদের সাথে আমি টিপু চৌধুরী দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আসসালামু আলাইকুম